你看啊，这是一九二三年的德国，这些人竟然拿纸币在那糊墙，拿纸币在那生火。德国马克变得一文不值，上厕所用都嫌太小，物价平均每两天就要翻一番。年化的通货膨胀率哈、啊、达到了百分之一点五乘以十的五十六次方。这个啊是二零零八年的津巴布韦，他们当时就印出了那张最著名的纸币，你看数零都数不过来，是一百万亿津巴布韦元，物价平均每二十四点七个小时就得翻一倍。年化的通货膨胀率达到了百分之七点三乘以十的，你猜多少？一百零八次方，这是什么概念？反正我是没有概念。而这个啊，是一九四六年的匈牙利，物价平均每十五点六小时就要翻一倍，年化通货膨胀率啊，七点五乘以十的一百七十次方呀。这些哈、啊，别看我们现在都当段子在讲，但对当时当地的经济来讲，那绝对就是灭顶之灾。二零二二年，美国、欧盟、英国突然飙升的通货膨胀，让这个词儿再一次成为了全球经济的主题。你说到底为什么会产生通货膨胀？通胀既然这么可怕，为什么有经济学家说它是好的呢？这个听起来这么简单个事儿，为什么它就那么难以控制呢？这个坑哈、啊，小林已经挖了确实很多次了。来，今天啊，小林就帮你一起打通任督二脉，咱们尽量。轻松有趣而又深入的聊一聊这个通货膨胀，还有政府和央行他们脑子里到底都是怎么想的？你准备好了吗？通货膨胀，通货呢就是指钱，膨胀呢就是贬值，所以通货膨胀就是钱的贬值。我们最常见衡量的指标啊叫做 CPI， 消费者物价指数。大概呢，就是衡量我们平时用的商品和服务的一个物价走势。你看啊，这个是美国的 CPI， 就六十年前大概是二十九点几，现在呢是二百九十六。这个绝对的数字呢，你看它其实意义也不大。你看它对比，你就知道啊、哦。OK， 现在美国的物价大概是美国六十年前的十倍，也就是说啊，六十年前的一美元就大概相当于现在的十美元，是比你想象那个通货膨胀率要低哈。同样，六十年间，澳大利亚的物价翻了十六倍，英国翻了二十五倍，印度翻了八十八倍，土耳其翻了九百七十万倍。物价涨就是钱越来越不值钱了嘛，这个其实不难理解。但如果我们想深入的了解通货膨胀啊，那首先我们要来看一个公式。那这里面呢，你看这个 C， 哎，开玩笑哈、啊，小林怎么可能讲这么无聊的公式呢？其实吧，经济学家啊用来形容和解释通货膨胀的公式有一大堆，什么凯恩斯主义、货币主义、新凯恩斯主义，不啦不啦不啦，就是你听着哈、啊、都感觉哎好像很有道理，但这里边哈、啊、几乎没有一个是长期好用的。这个哈、啊、其实也是通货膨胀它非常神奇的地方，因为它的形成原因哈、啊、其实你怎么想非常之简单，无非就是啊经济体当中流通的货币量超过了经济的体量。太多的钱呢，就追逐太少的商品，那物价不就自然而然涨了吗？可是吧，就这么简单个事儿，大家呢就是拿捏不住。你要知道啊，各国央行的首要目标，甚至很多央行唯一的目标，就是要维持物价的稳定。就是钱你随便印，利率呢你也随便调，你就只要保住物价稳定，保住这个通货膨胀率就行了。嘿，但它就是保不住。嗯，即使哈、啊，就是像美联储啊、欧洲央行这些，都是里边汇集了世界顶尖的经济学家，他们内部的意见经常也不一致。这个事儿肯定没那么简单，咱们现在就从思想上哈把它拔高一下。如果哈我们站在一个整个经济体的角度，那钱无非就是一个流通的工具，所以呢，这个货币它对应的一个购买力，就比如说我这杯奶茶是三块钱还是三百块钱，其实没有那么大所谓。我们真正追求的是什么呢？就是更幸福、更快乐、更。我们今天可讨论不到那个高度啊。对于经济体来讲，我们追求的其实是更高的产值，简单粗暴点来说呢，就是更高的 GDP。就是说啊，大家每天都努力工作、努力干活、努力生产，去产出更多更好的产品和服务。那我们作为消费者呢，就可以消费和享受到这些更好的产品和服务。这样呢，整个经济体它的运转就更高效。哎，这个是我们追求的。那从货币的角度来讲啊，怎么样才能帮助我们达到更高的产值呢？就我们正常就会想到说啊，你说货币在经济体当中它就是个媒介，所以呢，你做到尽量稳定就好。也就是说，你手上比如说有一百块钱，那你永远都能买到相同的东西。很稳定嘛，它就有助于经济体的运行。但是啊，慢慢就有人发现，假设我们手中的钱它不不是完全一成不变的，而是所有人手里的钱哈、啊、是在一点一点的贬值。那就算你把一箱子钱藏在你床底下，看起来是非常安全的，但是呢，因为通货膨胀，你床底下的钱的购买力其实是在慢慢消失，而这购买力呢就被转移到那些新创造出来的钱上，它其实是在对大家的财富进行
，就持续不断的那种微调。就我不能让你太安逸了，我得尽量少的让你把钱藏在床底下，而更多的呢，逼着你去赚钱、去生产、去消费。也就是说哈、啊，通货膨胀呢，它其实是一种无时无刻不在进行的财富的再分配，精彩吧？就比如说，你今年买一杯奶茶要二十块钱，明年同样的一杯奶茶你要花二十一块钱，那你一看我这手上的钱，今年要是不花出去，那明年就变少了呀，那我还是赶紧多花一点吧。这样一来呢，大家就会更多的去产生及时的消费，那这样社会总需求就上升 ，GDP 也就上升了。你看哈、啊，一潭死水，就你把通货膨胀往这搅和搅和，就激发出了更大的活力。这也是为什么我们现在普遍认为适量的通货膨胀哈、啊，对整个经济来讲是更好的。当然哈、啊，我们作为消费者，肯定是不太喜欢这种被你逼着去花钱的危机感。所以呢，也有很多人把通货膨胀啊列到了一个叫做痛苦指数 （misery index） 里边。但是啊，总体来说，经济学家才不 care 你那什么痛苦指数呢，还是经济发展更重要。好，那要是反过来通货紧缩呢？那就是说，同样的一百块钱哈、啊，你明年买的东西比今年还多。那要是我，肯定就把钱藏在床底下了。这样你财富其实在一年比一年变多呀。这样听起来是不是就一点也不痛苦，很爽了 ？Yes。可是问题就在于，那大家就不努力赚钱干活了，在家躺着就完了呗。花钱也尽量减少，毕竟你不花钱，实际上就相当于是在赚钱。那所有的人就都会变成非必要不花钱。而这个其实长期来讲的话，就会进入到一个非常可怕的通缩恶性循环。日本其实就是个非常典型的例子。九十年代泡沫破裂之后，就陷入了通货紧缩。之后啊，就是信用萎靡，经过了三十年，央行不管怎么刺激，政府不管怎么借债，这需求就是刺激不起来。当然，它有一系列文化老龄化的问题啊，但是你就能看出来这个通货紧缩是多么的可怕。所以你看啊，价格越来越便宜，它并不是真正的问题，而是大家都不工作了、不努力了、不赚钱了、不生产了、都躺平了、也不花钱了，进入到一个低欲望社会，这才是深层的问题。我们之所以 care 通货膨胀，并不是因为我们关心价格的变化，而是价格的变化它会带来需求的变化和 GDP 的变化。但是哈、啊，你这个通货膨胀财富再分配的效应，它也不能太过了。你比如说啊，我今年床底下的钱能买一百杯奶茶，明年能买九十九杯，后年买九十八杯啊，那你觉得可能还行对吧？我努力赚钱。但你比如说要像津巴布韦那样，我今天买一百杯奶茶，明天好家伙五十杯，再过一个礼拜一杯都买不着了。我赚钱还有什么意义啊？对吧？三天两头就给我重新开一次局，把大家财富再洗牌了。我辛辛苦苦在这赚钱养家，你夸给我重开一局，那我肯定立马躺平，对吧？钱自己够花就行了，钱到了手里立马烫手山芋，赶紧花了了事儿。剩下的反正你存起来也是马上就消失了。这种情况就叫超高速的通货膨胀，也就是恶性通胀 （hyper inflation）。它对经济的打击真的是毁灭性的。你比如说，像一战之后的德国，当时一块面包要一千亿马克，而后天可能就变成两千亿了。这种情况下，这个经济的金融系统、信贷系统基本上就完全瘫痪，社会生产力也会骤减。当时德国哈、啊、半年之内就有六百万人失业，最后就导致了新的货币、军事管制、政治动荡，还间接导致了希特勒的上台。就历史上陷入恶性通胀的国家，几乎无一例外，全都要经过艰苦卓绝的。全面改革、全面重启，才有可能慢慢的恢复过来。所以你看啊，刚刚我们说这个通货紧缩，这就有点像经济它给冻住了、冻死了，就不怎么发展了。而恶性通胀呢，就经济有点过热了，开始自燃了，自燃嘛，就自己会越烧越厉害，这都是不行的。哎，你看，我们刚刚说了哈、啊，通货紧缩和恶性通胀的可怕，所以现在是不是可以更深入的了解一下，为什么大多数的经济学家都会追求那个适量的通货膨胀？其实就是个度的问题。比如说啊，像美国、欧洲、英国、日本、加拿大、澳大利亚的央行都把通胀的目标定到了百分之二到百分之三左右。大部分其他经济体的央行啊，虽然不一定公布一个特别明确的通胀目标，但也都希望把通胀控制在百分之二到百分之五之间。各国央行不管用什么货币政策，他们头号目标就是把这个通胀能够维持在一个合理的区间，即使它的成本是牺牲掉一些经济的短期增长，甚至是陷入到短期的衰退。保住通胀就是现在各大发达经济体的一个底线。哎，我们顺便提一嘴哈，可能有人就会好奇，就说那你说通胀对资产价格，比如说股价和房价有什么影响呢？其实理论上这个事儿是说不太准的，因为。干扰的因素会非常多，但你要直观的去猜个方向，你可能会觉得它是正相关的，因为通货膨胀价格都涨了，大家为了抵御通胀，可能就会投资到房地产呀、股票市场里头去。但实际上呢，哎，很有意思哈，我们看 M F 对七十一个经济体过去股价和通胀之间关系的回归，这个图哈我就不具体解释了，反正结论就是，不管是发达国家还是发展中国家，股价的表现和通货膨胀其实哈是负相关的，也就是说，高通胀的时候哈，股票一般都会跌。
。这其实是因为促使股票下跌最主要的原因是政策，也就是说在高通胀的时期，不管是财政政策还是货币政策，政府和央行为了抑制通胀，大概率都会采取紧缩的政策，而这紧缩政策就导致了股价的下跌。这就是为什么土耳其是个例外，它在高通胀的时期没有采取紧缩政策，所以股票就夸夸一年之间翻了三倍。当然还有一个例外哈，就是能源公司的股票，就是历史数据表明，一般在高通胀时期，能源公司股票表现都非常好。这个哈也是非常符合二零二二年全球通胀的行情，所以我们不是刚刚把这个表现最好公司颁给了 X Mobile 吗？那你说到底为什么会导致通货膨胀呢？你可能会非常直观的感觉哈，是因为央行印钱，或者说是央行印了太多的钱，所以导致了通货膨胀。怎么说呢？就对也不对，或者说不完全对。就有的时候政府不印钱也会导致通胀。嘿，有的时候政府就玩命印钱，它就是带不来通胀。你就比如看日本央行之前二十多年无限量的印钱，还是通货紧缩呢，对吧？来，我们来详细分析一下哈。其实呢，导致通胀大概呢可能有三种因素。首先啊，就是需求拉动型的通胀，叫做 demand pull。就比如说哈、啊，我们想象一个正常运行的经济体，突然有一天，出于某种原因哈、啊，大家就非常想喝奶茶，所以就是在这个经济体完全都跟以前正常的情况下，额外增加了一个需求，哎，就是我想喝奶茶，那大家就会去跑去奶茶店买奶茶，那这时候呢，哎，全国有千千万万个奶茶店的老板，他们就非常高兴了，就会导致两个结果，一个是生产更多的奶茶，另一个呢就是奶茶涨价。但不管是哪一种吧，都会导致奶茶店的老板最后是赚到了。赚了钱的老板呢，这时候就可以去买吃的、买包什么的。你要碰上好一点的老板呢，哎，还会给员工发奖金、涨工资，这样员工也拿着钱去买包、买吃的。那你看，这时候卖包、卖吃的生意不就兴旺，就进入到了下一个循环，买更多的包和吃的。所以你看啊，总结下来就是，先是有了总需求的增加，就会导致产量上涨、物价上涨，那企业的利润就会增加，就会导致消费增加，哎，就到了新一轮的需求增长，那这良性循环它不就起来了吗？这就是为什么我们刚刚说总需求增长会导致经济增长，但是这里边你发现没有，有一个副作用就是物价上升，也就是通货膨胀。所以这个逻辑链哈、啊，其实就是需求拉动型的通货膨胀。不得不说啊，需求真的可以说是拉动社会进步的生产力了。就比如说大家有炒股的需求，哎，各种交易平台就应运而生了。后来呢，大家就产生了一站式投资交易的需求，就是希望一个账户，什么美股、澳股、新加坡股、港股、债券等等，通通都可以交易。哎。就有了富图牛牛的海外版某某。富图刚刚过完十周年啊，值此新春佳节之际，也给广大华人朋友备了一份大礼。你只要开户成功，就送一股 Under Armour 的股票；你要是再入金等额一万港币呢，还可以再送一股价值约一百美元的 Google 股票。这可是小林频道专属福利哈、啊，下面链接才能领，别的地儿找不到。嘿嘿，<笑>最近不是到了财报季嘛，财报对投资的重要性就不用我多说了。你看它里边这个财报日历，就能看见每天有哪些公司发布。你比如说我感兴趣啊，这个英特尔，我还可以直。直接订阅电话会议的直播，到时候就直接在 app 里头看，像美股、澳股、港股、A 股都有，而且哈、啊，默默还特别整理了财报的解读，就让普通人也能很轻松的上手。你比如说啊，我想看看这个新能源公司，一句话就能知道这公司业绩达没达到预期，未来怎么样，来帮助你做投资的判断。比如咱们看特斯拉吧。这里边其他的主要数据呢也都很直观，你往下看啊，有高管的问答、分析师点评，就可以从多个角度去了解这个公司。我觉得它还有很贴心的一点哈、啊，就是你看这里头的财报、资讯界面都是支持简体、英语、繁体，你想看什么语言都可以。另外啊，某某也是 SIPC 的会员，每位用户的美股账户呢都可以享受最高五十万美元的保护额度，就相当于某某自己掏钱给你买了份保险，够意思吧？感兴趣的朋友呢，可以通过置顶评论链接哈、啊，开户领股啊，体验一下。不管你体不体验哈、啊，我们接着回来说通胀。刚刚我们说到的需求拉动型通胀，但它同时不也带来经济增长了吗？所以啊，政府很多情况下它想刺激经济，就会从刺激总需求入手。只不过这个的副作用是通货膨胀。那什么叫刺激需求？说白了就是刺激大家花钱消费，买奶茶买包呗。所以说，要么就是政府自己花钱，比如搞搞基建呀、啊、项目补贴什么的；要么呢就是更简单粗暴的一个方式，也就是最近哈、啊、西方国家都非常愿意用的一种方式，就是直接把钱给到大家手里，让大家自己去买。你比如说，疫情刚开始的时候，全都居家了，那还谁还喝奶茶呀？需求萎靡，那各国政府哈就开始开动了印钞机。你看这个哈是美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行的资产负债表，他们在刺激需求的同时呢，也是不得已哈向经济当中注入了大量的货币，带来了通货膨胀的风险。所以就是说，通货膨胀和经济增长就像一个绑定的套装，它是买一送一的。不过虽说啊它是买一送一的。但是你要刺激的这个时间点非常合适，其实也是可以做到，就经济增长的同时，尽量少的去带来通货膨胀。
。就比方说啊，政府现在发了一万亿刺激大家去买奶茶，假设这个奶茶店本身啊，就是人都闲着，材料也非常充足，这样新顾客来了呢，我就直接做就行了，非常容易满足他的需求，那几乎就不怎么需要给奶茶涨价，而只增加了 GDP， 这就非常的 nice。反过来呢？假设这个奶茶店本身就已经人满为患了，这时候政府要是非要还去刺激需求，那就只能造成奶茶涨价而已。而产量本身呢，并没有什么增加，这种情况哈、啊、就比较糟糕了。所以你看到没有哈、啊？刚才那两个例子里边最大的区别就是这个奶茶店还有没有一些没被释放出来的产能？假设这个经济当中蕴藏着非常巨大的潜力、产能的时候，你钱砸进去看到的是经济增长，你甚至会感觉不管砸进去多少钱，看到的都是经济增长，而不是物价的上涨，经济一个劲往前冲，这就非常的繁荣了。那我们一般怎么才能看这个经济当中的产能情况呢？其实啊，你可以去看看失业率。你想，如果失业率很高的话，那就说明很多人都没在工作，那就有很多的产能嘛。反过来，假设失业率很低，只有百分之二、百分之三，那就说明哈、啊，就大部分的劳动力已经尽可能的都已经去工作了。这种情况下，产能就很吃紧。这也说明了为什么哈、啊，一般情况下高通胀之前都会伴随着一个失业率很低的阶段。其实啊，凯恩斯主义里头有一个叫做菲利普斯曲线，它就是说通货膨胀跟失业率之间是呈负相关的关系。其实解释大概就这么回事你比如说啊，我们看现在的美国，几年之前失业率就一直在下行，招聘的空闲岗位呢，说涨到了都超过一千万个。同时呢，企业的利润率也处在几乎六十年以来历史的高位。这是什么意思呢？就是公司它一直在赚钱，同时呢，它想扩大产能去赚更多的钱，招更多的人。但是呢，社会上的劳动力已经基本趋于饱和了。你看这个是不是就有点像刚刚我们提到的那个人满为患的奶茶店？那这时候怎么办呢？哎，涨价。你看这不就通货膨胀了吗？所以在这种情况下啊，美联储还持续量化宽松，你看到那么高的通货膨胀也就不足为奇了。好，我们再稍微发散一下啊，咱刚刚不是说印钱可以刺激需求吗？就会进入到那个刺激经济和通货膨胀的循环里头去。但其实各国央行哈、啊、最近面临着一个比较尴尬的问题，就是他们印的钱其实发不出去。因为你说央行要控制货币，它采取的政策无非就是要么调利率，要么去买卖一些金融资产。但实际上这些手段哈、啊，你这钱还是在金融体系里边打转。这怎么解释呢？就比如说哈、啊，央行它去买了好多。国债、公司债，但是卖了债券拿到钱的这些金融机构，他们就死活不把钱取出来或者放贷放给实体经济。你比如说，转头又投向股市了，也就是说，不管央行啊，他把利率降到多低，这些商业银行就是不把贷款放出去，那就没有钱流到实体经济里。这样的话，这钱就在金融体系内部打转，它永远到不了像你我这样的消费者手里去实际的买奶茶。所以呢，就是央行费了半天的劲，又是降息，又是印钱，但是这个钱就压根没流到我们刚才说那个经济增长的循环里头去。这个哈，也是一定程度上解释了为。为什么二零二零年之前的大概十来年吧，像日本、欧洲，包括美国吧，就那么大量的量化宽松、长期的低利率，你就是看不到实体经济的通货膨胀，而只是看到股市在那哐哐涨。疫情来了之后呢，这拜登政府也算是看明白了，就央行印钱用处已经不大了，还是得我们政府出马，我们就得把钱送到消费者的手里，就是真的 literally 哈，给大家发钱。先是在二零二零年的时候，几乎给所有人每人发一千两百美元，家里有孩子的再加五百，失业了的每个月六百，还有各种贷款的减免。到二零二一年呢，年收入不足七万五的每人再给发一千四，反正啊就是里外里这两年期间给大家发了大概五万亿美元，这是什么概念？就相当于每个美国人人头上平均都发了一万五千美元。<笑>就是说，我今天就在这儿看着你这个奶茶，你是必须给我买了。你看啊，这果然就很奏效了，这个钱就真的进入到刚刚我们说经济增长和通胀那个循环里头去。再加上之前一直的低失业率，二零二二年啊，美国就迎来了五十年以来难得一遇的高速通胀。好，我们刚刚哔哔了那么久哈、啊，一直在说这种需求推动的通货膨胀，其实还有一种就是成本导致的通货膨胀。这个也很简单粗暴，起因呢就是原材料成本价格上涨，比如说原油价格上涨，或者一些天灾导致粮食短缺之后呢，因为成本上涨嘛，企业的利润率就下降，那就逼不得已得给产品涨价，然后这个涨价呢就转嫁给了消费者。哎，你看这回的涨价哈，跟刚刚我们说需求推动型的就不一样了。刚才是大家都想喝奶茶，导致了奶茶的价格上涨，而这回呢是大家需求本身没变，奶茶自己价格先涨上去了。这样一来，大家肯定会减少对奶茶的消费。也就是说呢，价格的上涨抑制了总需求，所有人呢就开始节衣缩食，社会的产出就会下降 ，GDP 就会下降。所以能看出来哈，这种供给推动的通货膨胀真的就非常惨了。不光通货膨胀，经济也会受到打击。那这下政府就真的很难了，可以说是百害而无一利。当然，你要是那些卖原材料或者卖石油的公司，那就除外了。很明显啊，这次像欧洲、日本的通货膨胀，基本上都是供给推动型的。
其实也不光是欧洲和日本，全球多多少少都会受到能源危机的影响。美国自己毕竟是石油的产出大国，所以它影响呢就相对小一些。而像欧洲和日本呢，他们也不是石油的生产国，对吧？所以呢，像经济衰退和通货膨胀，这两边都只能自己扛了。你再比如说哈、啊，像俄罗斯，你看这是俄罗斯这几个月的通货膨胀。二月份战争一开始打，三月份通胀一下就飙到了十六点七。打仗为什么会导致通胀呢？肯定有人会猜说，因为俄罗斯自己不知道怎么偷偷印钱导致了通胀。没错啊，印钱确实可能会导致通胀，但它一般传导没有这么快的，不是说你这个月打仗，下个月就通胀了。俄罗斯通胀啊，其实最主要的原因还是西方的制裁和卢布的贬值。你想啊，俄乌战争初期的时候，卢布一下就暴跌了百分之三十，也就是说，对俄罗斯来讲，进口的商品一下价格就涨了百分之三十。再加上西方的制裁，就很多高科技产品都无法进口，那供给就会断崖式的下跌，供给减少，价格上升，哎，就是成本推动型的通货膨胀。所以你看啊，就俄罗斯和欧洲这一通双方制裁之后，两边都带来了高通胀。最后一个导致通货膨胀的原因哈、啊，其实也最直观，其实就是过量的货币供给。虽然之前我们说哈、啊，就你在非常合适的时间去这么刺激，它没准可能不会导致通货膨胀，但是你凡事都有个度嘛。你说你要二十四小时这么玩命的印钱，那肯定会导致通货膨胀。就历史上几乎所有的恶性通胀，无一例外都是因为政府没有节制的印钱导致的。这种啊，就自己印钱自己花，肯定是不太好的。但是哈、啊，我们先抛开这个不讲，你会不会有点疑问？你就说那政府是傻吗？他都看到了那么高通胀，那他就不能先歇一歇，等通胀控制住了再去印钱刺激吗？为什么还会有层出不穷的国家，那通胀都高到十的不知道多少次方了呢？哼。很显然啊，这里边存在着一个恶性的循环，就它其实是把我们刚刚说那三种情况——需求、成本、货币——全都包括进去了。就政府他想杀，他也杀不住了。这个也是通货膨胀其实最可怕的地方。首先啊，政府无节制的印钱，一般情况下都是因为战争啊或者政治因素导致的。你想，政府要不是真的逼急了，他也不会到自己印钱自己花这么低劣的手段。这后果咱都知道，他肯定不可能不知道，对吧？你比如说像刚刚我们提到的哈，二零到二三年的德国，四五四六年的匈牙利，这不都是因为一战、二战战败了，签了一堆赔偿款吗？迫不得已才开始自己印钱。那政府印钱了嘛，货币量就增加，那不就推动需求？哎，接下来就带来了需求推动型的通胀。可是啊，就是因为政府印钱印得太猛了，这个通胀涨得太快，高到一定程度的时候，社会的财富分配就非常快了。也就是说，大家其实解决温饱就得了，从来不会想着说去存钱。注意啊，但这个时候还没到真正的恶性通胀，也就是大概百分之四五十的样子。这个时候啊，就算政府意识到了通胀的可怕，停了印钞机，可是大家已经都减少工作了呀。得，那社会的产能就开始下降，商品就开始减少。那会造成什么呢？哎，价格上涨，这个不就告诉我们说，因为供给不足导致成本推动型的那个通货膨胀了吗？然后再往后，通胀就更高，大家就更不工作，物资就更短缺，通胀就更高，哎，这就有了七点五乘以十的一百七十次方的通货膨胀率。通货膨胀其实还有一个非常重要的性质，这个我一直藏着没讲，那就是预期的通货膨胀会导致通货膨胀，也就是说，大家真的感觉通货膨胀要来了，那通货膨胀真的就会来了。你细品一下。就我刚听到这个说法的时候、啊，哈，大部分的解释是这么说的：因为大家预期价格会涨，那商家呢就会持续开始涨价，那慢慢等物价都涨起来了，老板就会开始给你涨工资，那之后大家手里钱就变多了嘛，那通货膨胀呢就真的来了。这个解释哈、啊，长期来讲也是没错，但这里边一直有一个点，我当时想不太明白，就是你说经济体里就是这么多钱对应着这么多商品，只是说大家预期通货膨胀要来了，也没有什么政府政策刺激或者印钱，钱的总量是没有变化的，那为什么物价会上涨呢？哎，我来给大家解释一下啊，可能稍微有点理论，但我个人感觉还挺有意思的。你想啊，当大家预期通货膨胀的时候，你手里的钱不就变得烫手了吗？你就会自主的增加消费，甚至有可能想超前消费囤点东西，因为之后它可能东西就更贵了。如果经济体里边每个人平均啊，每个人都这么想的话，那钱在每个人手里停留的时间就变短了。这个其实是增加了货币的流通速度，所以说当市场预期通胀的时候，货币流通速度是增加的。那即使是在货币总量不变的情况下，那流通的那个货币量不就变多了吗？这么循环往复，哪怕啊央行压根一分钱都没印，通货膨胀就这么自己发生了。你看到没有啊？就是预期的通货膨胀真的会导致通货膨胀。小林呢就把它叫做通货膨胀的怕什么来什么定理。你看是不是跟那个墨菲定律有异曲同工之妙？ Wow. 注意哈、啊，这个怕什么来什么原理，其实是通货膨胀一个非常重要的性质。这也是为什么我们看很多央行在控制通胀的时候啊，不光是说利率量化宽松这些，其实还有非常重要的一点，就是要调整人们心理的预期。
。就你看那个美联储主席鲍威尔啊，每次出来发言都表现得非常淡定，即使是在二一年，通胀都已经到百分之五的时候啊，他还说啊，这是 transitory， 是暂时性的。那后来就看着通胀数据一个月比一个月高，那是啪啪打脸，但他出来还是非常的淡定，说我们 strongly committed on inflation， 就是说我们有信心、有决心，一定能把这个通胀摁下来。他就其实一直在告诉市场说，不要慌，有我在，通胀会下来的，大家不要怕。你看，你说明白了通胀这个怕什么来什么原理的之后哈，你就知道他这么自信，其实也是他。工作的一部分。就这个性质啊，不管通货膨胀在什么水平，它一旦形成一个预期，就真的很难会被撼动，上去了就很难下来，而且还容易越来越高。而一旦人们形成了冻住的那个预期，那通货紧缩很有可能也越陷越深。你看啊，明白了这个，你是不是就明白了那些央行为什么一看到这么高的通胀就像见了洪水猛兽似的？因为它慌呀。你看美国去年七十五个点，七十五个点往上加息，这肯定对本国需求的打击是巨大，就很有可能让之前政府发了那么多钱刚刺激的这需求又压被摁下去，而且又让美国股债双跌，就不管。不管是投资者还是消费者，信心其实都非常差，大家都担心这波加息可能会导致美国的衰退，但美联储压根儿就是不管，还是加，继续加。哎，听完了我们这一串的精彩分析，是不是感觉自己茅塞顿开，对通胀啊、各国家央行的政策啊，都多了新一分的理解，也对全球的形势有了更新的认知呢？而这整套逻辑其实也是各国央行在制定政策时候的底层逻辑，所以你之后要想进央行工作呢，可以多看几遍。<笑>最后再感谢某某对本期视频的赞助，感兴趣小伙伴呢，可以点击下方链接领股开户体验一下。